तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो और आज मेरे सामने खड़ी है जी टोयोटा की एक बेहतरीन कार जिसका नाम है जी टोयोटा ग्लेंजा और ये बेस वेरिएंट है और ग्लेंजा का अगर आप बेस वेरिएंट प्लान कर रहे थे तो ग्लेंजा के बेस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है फीचर्स क्या कुछ देखने को मिल जाते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में इस सिंगल वीडियो में आपको देखने को मिल जाता है तो स्टार्ट करते हैं फुल एक रिव्यू को जानते हैं इस बेहतरीन सी हैच के बारे में कि ये ऑफर क्या क्या कर देती है इन टर्म्स ऑफ फीचर प्राइस कंफर्ट साथ ही साथ जो ओवरऑल इंजन स्पेसिफिकेशन है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम बात करते हैं की के बारे में तो कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है जिसमें लॉक एंड लॉक के बटन मिल जाएंगे और टोयोटा का पीछे लोगो देखने को मिल जाता है अब ये गाड़ी री बैजेज है मतलब अगर आप मारुति की बलिनों की बात करते हैं साथ ही साथ अगर आप टोयोटा की ग्लेंजा की बात करते हैं तो दोनों ही प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है इनमें री बैजिंग यूज़ की गई है यानी कि बलिनों के अंदर ग्लेंजा का लोगो लगा दिया गया है और टोयोटा का लोगो तो बना दिया गया है बेसिकली इसके अंदर आपको वारंटी वगैरह ज़्यादा देखने को मिल जाती है बेसिकली जो सर्विस सेंटर वाला एक्सपीरियंस है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है टोयोटा के सर्विस सेंटर पे जो है रिपेयर होगी या फिर इसमें सर्विस वगैरह जो भी चीज़ें वो होनी है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रिलायबल चीज़ एक माइंड ना वैसा बन जाता है इस गाड़ी को जैसे ही अगर आप लेते हैं तो बाकी अगर आप बात करते हैं गाड़ी के लुक्स के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में काफ़ी ज़्यादा शार्प है और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक इसका आ जाता है बैक प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके के आपको एलईडी ब्रेक लैम्प्स और इंडिकेटर्स और रिवर्स लैम्प देखने को मिल जाता है हेलोजन बेस्ड में ये डिपार्टमेंट हेलोजन का ही ऊपर एल मिलता है नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं ग्लेंजा का बैज मिल जाता है साथ ही साथ टोयोटा का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ई e का बैज आपको देखने को मिल जाता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक बेस वेरिएंट है साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं रेड ग्लास की तो बिल्कुल ही क्लियर है इसमें आपको वाइपर देखने को नहीं मिलेगा वॉशर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इसके अंदर आपको डी फॉगर देखने को मिल जाता है बेस वेरियंट के अंदर जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है यहाँ अगर आप देखते हैं हाई माउंट स्टॉप लैम देखने को मिल जाएगा एक नॉर्मल एंटीना देखने को मिल जाता है इसमें म्यूज़िक सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है साथ में ये जो है वर्क होने लग जाएगा इसमें म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता है बाकी अगर आप बात करते हैं बम्पर की तो यहाँ रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं बीच में नंबर प्लेट का सेटअप देखने को मिल जाएगा और वहीं अगर हम बात करते हैं तो जो गाड़ी का डायमेंशन है वो आपको ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा तो आप जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हैं व्हील्स की अगर हम बात करते हैं तो व्हील कैप के साथ आपको इसके अंदर व्हील्स ऑफर किए गए हैं वन एटी फाइव सिक्सटी का पूरा ही ये सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है काफ़ी खूबसूरत सेक्शन आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको व्हील कैप भी देखने को मिल जाते हैं सिल्वर कलर के पीछे के साइड यहाँ पर आपको फ्यूल लेट देखने को मिल जाता है और डोर सैंडल की बात करते हैं मैट ब्लैक फिनिश में आपको डोर सैंडल्स देखने को मिल जाते हैं इस फिनिश की बात करते हैं तो ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में बिडिंग्स देखने को मिल जाएगी यहाँ क्वार्टर ग्लास आपको देखने को मिल जाता है साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं इसके साइड विंडोज़ के बारे में तो जो साइड विंडोज़ है ये हल्की सी ग्रीन टिट पे है यानी कि मतलब जो यू वी रेस को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करता है यू वी रेस से ये वो वाले ग्लासेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं बाकी अगर आप बात करते हैं डायमेंशनस तो गाड़ी के डायमेंशनस काफ़ी अच्छे हैं यानी कि जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है जिसकी वजह से गाड़ी की जो ओवरऑल एरोडाइनमिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाते हैं अब अगर आप इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है देखने में और कहीं ना कहीं कैमरी की तरह लगती है आगे से और इस पोर्शन की बात करते हैं यानी कि इसकी जो हेडलैम्प्स है यहाँ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हेलोजन बेस्ड है यहाँ आपको एक पार्किंग लैम्प मिल जाएगा साथ ही साथ हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं हेलोजन बेस्ड इसके अंदर आपको फॉग लैम्प्स अलग से देखने को मिलते हैं अलग से लगवाना पड़ता है इसमें यहाँ आपको क्रोम का एक ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है जो कि ये गाड़ी के साथ ही देखने को मिलेगा सामने के साइड कार्बन फाइबर फिनिश के साथ आपको एक ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि इसको थोड़ा सा अग्रेसिव बना देती है आगे से और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक स्ट्रैप देखने को मिल जाता है क्रोम फिनिश का और टोयोटा का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा गाड़ी बहुत ज़्यादा सही लग रही है और कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको लगती नहीं है कि एक बेस वेरिएंट है क्योंकि इसके अंदर आपको हर एक चीज़ देखने को मिल जाती है चाहे आप हेडलैम्प्स की बात करते हैं प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है व्हील कैप इसके अंदर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है हालाँकि इसके अंदर जो व्हील कैप है और जो प्रॉब्लम्स है वो एक एक्सेसरीज़ का ही पार्
तरीके का ओ आर वी एम आपको देखने को मिल जाएगा मैट ब्लैक फिनिश में ओ आर वी एम आपको देखने को मिलेगा इस पर आप जो है कुछ भी ग्लॉसी पैनल वगैरह करा सकते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सही लगता है यहाँ अगर आप देखेंगे मैट ब्लैक फिनिश आपको यहाँ देखने को मिलेगा कोई भी रूफ रेल्स ऊपर आपको देखने को नहीं मिलती है अब गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं और बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में किस टाइप का आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ फीचर कंफर्ट और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो किस टाइप की मिलती है फिट एंड फिनिश की भी बात करेंगे अब यहाँ से डोर अनलॉक कर देता हूँ मैं और डोर ट्रिम की अगर हम बात करते हैं डोल टोन में डोर ट्रिम देखने को मिल जाएगा सॉफ्ट टच यहाँ देखने को मिल जाता है फैब्रिक टच आपको यहाँ देखने को मिल जाता है ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आपको जो है आपको पावर विंडोज़ मिल जाते हैं यहाँ लॉक लॉक का आपको बटन मिल जाएगा पावर विंडोज़ चारों ही हैं और बॉटल होल्डर स्पीकर एक्चुअली में इसके अंदर नहीं है आप डलवा जो सकते हैं यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्पेस मिल जाता है जो इसका प्लेट है ये ग्लोइंग वाली है तो एक एक्सेसरीज़ का ही पार्ट है तो आप एक्सेसरीज़ अपने अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं बाकी सीटों की अगर हम बात करते हैं तो हाइट एडजस्टमेंट सीटें नहीं हैं डोल टोन में सीटें आपको देखने को मिल जाती है फैब्रिक के अंदर और अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और इंटीरियर की बात कर लेते हैं आ गए हैं जी इंटीरियर के अंदर और एक बार गाड़ी का इंटीरियर को जो है ग्लो अप कर देते हैं और एसी के बोर को कम कर देते हैं अब अगर आप बात करते हैं इंटीरियर के बारे में तो जो गाड़ी का इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा लगने वाला है अब स्टीयरिंग की अगर हम बात करते हैं फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाता है कोई भी कंट्रोल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाता है इसी के अंदर आपको एयर भी देखने को मिलेगा टिल्ट हो जाता है टेलीस्कोपिक एडजस्ट ये नहीं होता यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर से रिलेटेड और अगर आप यहाँ कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके लाइट्स रिलेटेड और यहाँ भी कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए फॉग लैम्प्स ऑन करने के लिए और ये आइडियल स्टार्ट शॉप को ऑफ करने के लिए साथ ही साथ अगर आप इस पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ से आप जो है लाइट को लेवल कर सकते हैं यानी कि लाइट लेवलर आपको देखने को मिल जाएगा गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं आता आप आफ्टर मार्केट या शोरूम के थ्रू लगवा सकते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है फाइव स्पीड मेल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं और 12 वोट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा कुछ स्पेस यहाँ पे, यहाँ आपको हैंड ब्रेक का सेटअप देखने को मिल जाएगा आर्मरेस्ट एस सच नहीं है और पीछे के साइड कुछ स्पेस मिल जाता है फोन होल्डर के लिए और क्लस्टर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का क्लस्टर देखने को मिल जाता है जिसके अंदर टेकोमीटर स्पीडो देखने को मिल जाता है लगभग 8000 हज़ार आर तक की पूरी ही टॉप आपको जो है आर मीटर देखने को मिल जाता है साथ ही साथ अगर आप इसके स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो 220 तक की टॉप स्पीड वाला इसके अंदर स्पीडोमीटर मिल जाता है हालांकि उतनी जाती नहीं है 180 तक ये मैक्सिमम जाती होगी फुल एकदम थ्रॉटल पे और अगर आप बीच की बात करते हैं यानी कि इस क्लस्टर की बात करते हैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है जैसे कि अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर रेंज दिखता रहता है एवरेज दिखता रहता है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ऊपर की साइड आपको टाइम और टेम्परेचर दिखता रहता है ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर शो होती रहेगी बाकी अगर आप बात करते हैं तो ट्रिप ए ट्रिप भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं जीरो कर सकते हैं और यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं नीचे आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है साइड में सारी ही वार्निंग शो होती रहती है तो अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव पूरा ही क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ ब्लोअर्स देखने को मिल जाते हैं हेजार्ट लाइट का बटन मिल जाता है एक प्रीमियम फिनिश आपको यहाँ देखने को मिल जाती है बेज फिनिश में आपको जो है पूरे ही एक पार्ट देखने को मिल जाता है ऊपर के साइड आपको पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से गाड़ी अंदर से काफ़ी हद तक प्रीमियम बन जाती है अब अगर आप बात करते हैं ग्लव बॉक्स की तो कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है अच्छे खासे स्पेस के साथ आपको देखने को मिलेगा साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं ओवरऑल स्पेस के बारे में तो गाड़ी के अंदर अच्छा खासा स्पेस है और क्लच भी बहुत ज़्यादा लाइट आपको देखने को मिल जाता है बाकी इसके अंदर आपको फाइव फीट का मेल ट्रांसमिशन मिल जाता है जो कि काफ़ी हद तक मतलब अच्छी तरीके से वर्क करता है बाकी आई आर की बात करते हैं मैनुअल आई आर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कोई भी आपको टिकट होल्डर देखने को नहीं मिलता यहाँ आपको कोई भी वेनिटी मेरा देखने को नहीं मिलेगा बाकी दोनों ही साइड आपको एयर देखने को मिल जाते हैं और सेंटर के अंदर आपको केबिल लैम्प देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं गाड़ी के रेयर सीटों के अंदर और बात करते हैं रेयर कंफर्ट के बारे में कि किस टाइप का कंफर्ट आपको रेयर सीटों के अंदर देखने को मिल जाता है चलते हैं जी रेयर सीटों के बारे में बात कर लेते हैं और दो थर्ड आप सुन सकते हैं हालांकि मारुति वाला ही मिलेगा आपको सही है अच्छा खासा जो उठड है और रेयर डोर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का रेयर डोर आपको देखने को मिल जाता है अगर आप बात करते हैं डोर ट्रिम के बारे में तो ये भी ए
सीरीज़ का ही पार्ट है आपका लगवाना है या नहीं लगवाना है वो आपके ऊपर है बाकी फ़िलहाल अच्छा लग रहा है देखने में बाकी अगर हम बात करते हैं सेटिंग स्पेस की तो कहीं ना कहीं ग्लेंजा के अंदर काफ़ी अच्छा खासा सेटिंग स्पेस है जो आपको बलिनों में देखने को मिलता है वही इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा अब अगर आप बात करते हैं स्पेस के बारे में तो सीटों के अंदर ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता और नीरूम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है लेग स्पेस काफ़ी बेहतरीन मिलता है 12 वाट का सॉकेट पीछे फ़ोन होल्डर कुछ ऊपर स्पेस मिल जाता है और कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड का लुक आपको देखने को मिल जाता है बाकी अगर आप बात करते हैं ओवरऑल चीज़ों के बारे में तो जो स्पेस है इस कार के अंदर वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है चार लोगों के लिए ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है पांचों के लिए जो है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है बीच वाले पर्सन के लिए हालांकि बीच वाले पर्सन के लिए भी हेड्रेस दिया हुआ है लेकिन जो बम्प है थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है लेकिन जो चार लोग हैं चार लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्पेस आपको देखने को मिल जाता है बाकी अगर आप बात करते हैं हेडरूम के बारे में तो जो हेडरूम है इस कार का वो कहीं ना कहीं आपको ठीक ठाक लगेगा मेरी हाइट 5.7 है उसके अकॉर्डिंग जो हेडरूम है गाड़ी के अंदर काफ़ी कम मिलता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी के अंदर कोई भी कम स्पेस रहने वाला है हालाँकि अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है जैसे कि अगर आप छः फिट के हैं या फिर छः फिट से ज़्यादा हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इरीटेट जो है आप हों क्योंकि जो पीछे वाला है जो पूरा ही रूफ है थोड़ी सी नीचे है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है विंडो एरिया काफ़ी अच्छा है तो आपको विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं आने वाला है यहाँ पर आपको कोई भी एडजस्टमेंट के साथ सीट बेल्ट देखने को नहीं मिलती एडजस्टेबल हेड्रेस जरूर देखने को मिल जाएंगे केबल लैम्प आपको देखने को मिल जाता है हेलोजन बेस्ड और यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है बाकी सिक्सटी फोर्टी आपको सीटों के अंदर जरूर देखने को मिल जाएगा तीनों ही हेड्रेस देखने को मिल जाते हैं तीनों ही एडजस्टेबल है जो कि एक अच्छी बात हो जाती है अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में तो बूट स्पेस एक्सेस करने के लिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर कोई भी की वाला आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलती डायरेक्टली आपको जाना है और यहाँ एक मैग्नेटिक बटन है उसको प्रेस करते ही इसका टेल गेट ओपन हो जाता है अब बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा खासा मिलता है डीप स्पेस है अच्छा खासा स्पेस मिलता है पार्शल ट्रे गाड़ी के अंदर ऐसे अच्छ नहीं है लेकिन अगर आप बात करते हैं स्पेस तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाला है यहाँ बटन है इसका यहाँ ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा और यहाँ अगर आप देखते हैं तो स्पेयर व्हील और कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं अब व्हील की अगर हम बात करते हैं तो सेम साइज़ का है जो व्हील गाड़ी के अंदर लग के आता है वही स्टिपनी भी सेम साइज़ के यानी कि वन एटी फाइव सिक्सटी फाइव आर फिफ्टीन इंच और इसी के नीचे कुछ टूल्स वगैरह और जैक वगैरह देखने को मिल जाता है बाकी कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं और यहाँ से जो है मैं इसका टेल गेट बंद कर देता हूँ गाड़ी का बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है फीचर्स भी काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं सिर्फ एक म्यूज़िक सिस्टम इसके अंदर डलवाना है हर एक चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलती है अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि किस टाइप का इंजन स्पेसिफिकेशन आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है चलते हैं जी इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के अंदर उससे पहले मैं आपको इसका लिड दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का फ्यूल लिड का सेटअप है और अगर आप इसका सी वाला वर्जन देखते हैं तो सी वाले वर्जन के अंदर भी आपको अलग से जो है नॉब देखने को मिल जाता है जो कि सी का है ये पेट्रोल है ओनली अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो जो इसका हुड है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है बेसिकली जो इस इंजन स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाले हैं और कुछ इस तरीके का आपको इंजन देखने को मिल जाता है फोर सिलेंडर इंजन है साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं पावर फिगर्स की तो लगभग 89 नाइन बी निकाल के देता है साथ ही साथ एक सौ का टॉर्क निकाल के देता है ये जो बारह सौ का इंजन है ये माइलेज भी काफ़ी कमाल के निकाल के देता है लगभग बाईस से तेईस तक की माइलेज ये आराम से निकाल के देता है और सिटी के अंदर लगभग लगभग पंद्रह से सोलह तक की माइलेज ये आराम से निकाल के देता है फोर सिलेंडर इंजन है जिसकी वजह से गाड़ी का जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहने वाला है और अगर आप इसके अंडर बॉडी की बात करते हैं तो अंडर बॉडी बिल्कुल ही पैक्ड है जो कि मतलब ये काफ़ी एक सेफ वाली चीज़ है कुछ कोई भी मड वगैरह होता है कोई ऐसी चीज़ होती है तो गाड़ी के इंजन पर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डालती है यहाँ भी अगर आप देखेंगे पूरा मड फ्लैप वगैरह लगे हुए हैं और पूरा ही एंसोलेशन आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है तो ये सारी चीज़ें हैं गाड़ी का इंजन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है फीचर्स काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं जो लुक्स हैं वो गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा कमाल के रहने वाले हैं साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं मेन अट्रैक्शन इस गाड़ी के प्राइजिंग के बारे में किस टाइप की प्राइजिंग
फिफ्टी एट थाउजेंड रुपीज़ की आपको ये गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट कर देती है अब ये प्राइजिंग कम ज़्यादा भी हो सकती है स्टेट टू स्टेट क्वारी कर सकता है और शोरूम टू शोरूम क्वेरी कर सकता है बाकी इन दिनों दिवाली के दिनों ये गाड़ी आपको काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट के अंदर देखने को मिल जाती है तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम पे विजिट कर सकते हैं और इस गाड़ी के डिस्काउंट के बारे में बात कर सकते हैं ओवरऑल प्राइसिंग के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि आजकल गाड़ियों के अंदर काफ़ी अच्छे खासे और हैवी डिस्काउंट देखने को मिलते हैं बाकी वीडियो कैसी लगी मेरे को कॉमेंट करके बताना बाकी मिलते हैं एक नई मिजूट थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो